আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি আইজিবি মোহাম্মদ এন মজুমদারকে এবং প্রিয় দর্শক আপনারা আইনি তথ্য পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে সেগুলোও তুলে ধরতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/ tbn24 ইবাসে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আছে তবে শুরুতেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সিনেটর জন ম্যাককেনের প্রতি যে শ্রদ্ধা পাঁচ দিন ধরে চলবে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমন্ত্রণ পায়নি এই বিষয়টি নিয়ে শুরুতে আমি মোহাম্মদ এন মজুমদার সংক্ষেপে জানতে চাই তারপরে আমাদের আজকের যে নির্ধারিত বিষয় সেটি নিয়ে আমরা যাব যেহেতু গোটা দেশে আমি বলবো যে শোকের সাগরে ভাসছে এবং একজন রাজনীতিবিদ যিনি রিপাবলিকান দলের কিন্তু তার জন্য চোখের জল ফেলছেন ডেমোক্রেটরাও তার জন্য চোখের জল ফেলছেন গোটা দেশের মানুষ তো এই প্রসঙ্গে আপনি যদি শুরুতে একটু শ্রদ্ধা জানিয়ে নিন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর রেজিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ জন মেকেন ওয়াজ নট এ অনলি এ রিপাবলিকান লিডার হি ওয়াজ এ লিডার ফর দ্য নেশন এবং রিগার্ডলেস অফ পার্টি এফিলিয়েশন অল পলিটিক্যাল লিডার্স বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গোটা জাতি তার জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং আমিও অন্তর অন্তস্থল থেকে ওনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এখানে আসি দেখছি ওনার কার্যক্রম ইজ ভেরি প্যাট্রিওটিক ভেরি গ্রেটফুল টু দি নেশন অ্যান্ড ভেরি ভেরি নাইস ট্রু লিডার মানে সত্যিকার অর্থে যদি দেশ প্রেমিকের সংজ্ঞায়ন করা হয় দেশের জন্য যদি কোনো রাজনীতিবিদ কাজ করে যান তাহলে হয়তো যুগের পর যুগ ধরে জন ম্যাকেনের নাম टाइम regardless of কোন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় ছিল সে সব সময় সামরিক বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটির চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করত অল দি টাইম সো হি ওয়াজ টু প্যাট্রিয়টিক এন্ড হি ওয়াজ এ ট্রু লিডার ফর आवर आवर कंट्री कंट्री এবং গভীর শ্রদ্ধা জানা সিটি বিএন 24 টেলিভিশনের পক্ষ থেকে একজন এরি মধ্যে যুক্ত হয়েছে আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নেই মোহাম্মদ এন মজুমদার কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম क्षेत्रा दर्शक परीक्षा कर तीन बस हम दु बस हम जो शिशुरा डातर का सरकार खरचे तरह ब्लाडे ब्लाड लेवल लेट फजनिंग आना परीक्षा करेट फजनिंग लेट फजनिंग घर बैगर अत्यंत पुरानो जेखने ठीक मत फैन करा ठीक मत स्वास्थ्यकर परेश नहीं लेडर उत्पत्ति है लेड एक रकम बेहदी जो रक्त मिसे जाए विशेषकर एफेक्ट कर छोटो छोटो बाच्चा और जरा बेसमेंट परीक्षा 
ইলেভেন লেট লেভেল যখন ইলেভেনের উপরে যায় তখন কিছুটা সিমটম দেখা দিই এবং এক থেকে ফার্স্ট পর্যন্ত কোনো সিমটম দেখা যায় না এবং একটা এমন একটা ব্যাধি এটা হচ্ছে অনেকটা খারাপ ব্যাধি যেটা কোনো কোনো ক্ষতিক্রিয়া দেখা হয় না এবং এবং আস্তে আস্তে এটা এমন পর্যায়ে দেয় লোকেরা ইজি এদের ছেলেরা ওটিজম রোগের সৃষ্টি হয় ফার্ট অফ দ্য রিজন হলো ল্যাট ফয়জনিং সো ল্যাট ফয়জনিংয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নোংরা পরিবেশ এবং যে সমস্ত বিল্ডিংয়ের ল্যান্ডলর্ডেরা ঠিকমতো পরীক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে না ওই সমস্ত বিল্ডিংয়ে ল্যাট ফয়জনের বেশি উৎপত্তি তো সেই জন্য যে এখন আইন হবে প্রত্যেকটা শিশু যখন ডাক্তারের কাছে যাবে ইন্স্যুরেন্সে আগে ওটা কাভার করত না যদি আইন যখন হবে তখন ইন্স্যুরেন্স উইল কাভার অ্যান্ড দ্যাট উইল প্রডিউস ল অফ ওয়ার্ক ফর দি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং ল অফ ওয়ার্ক ফর দি ডক্টরস এবং ইটস ভেরি গুড ফর দি ইমিগ্রেন্ট পিপল বিশেষ করে বাংলাদেশ সহ যে সমস্ত দেশে ল্যাট ফয়জনিং টেস্টিং হয় না এবং আমাদের দেশের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি অনেক জায়গায় লোকেরা জানো না ল্যাট ফয়জনিংটা কি সো সেই সমস্ত দেশ থেকে আসা ছোটো ছোটো শিশুরা অনেক লাভবান হবে এই জন্য আমি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আমি ওই ফ্রেস কনফারেন্সে এবং ওই এটা ইনিশিয়েটিভ যখন করছি এটার সাথে আমি জড়িত এবং আমি আই ফিল প্রাউড দ্যাট আমাদের সিনেটর লুইস সিপুল বেডা ইন্ট্রোডিউসিং দিস ল गरीब निरीह मानुष जरा समाधान करते शिशु जो এর ল্যাট ফয়জনিংটা টেস্ট করবে না বিকজ ইন্স্যুরেন্স এটা কাভার করতে কাভার করছে না যদি আইন যখন হয় সো ইভরি চাইল্ড উইল বি ডিটেক্টেড সো এটলিস্ট ডিটেকশন যখনই হবে দেন দে উইল ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য রিজন মানে কেন হয়েছে সো তারা সচেতন হবে এবং এক একটা ল্যাট ফয়জনিং মামলার জন্য ল্যান্ডলর্ডকে সু করা হয় এবং ল্যান্ডলর্ড সু থেকে বাঁচার জন্য ল্যান্ডলর্ড তখন তার পরিবেশটি সুন্দর করবে সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড ওয়ে টু স্টার্ট মানে শুরুটি করতে হবে এবং তখন ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কি কি কারণে হচ্ছে তখন সেটিরও সমাধানের অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেক অনেক সিনিয়র কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্ট কেন এতটা অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন এটি তার প্রেসিডেন্সির জন্য যে কতটা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে সেটি কি বুঝতে পেরেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প जनगण राजनीतिविदरा कपुलर डोनल्ड তাকে আমরা পিওর পলিটিশিয়ান বলতে পারি পলিটিশিয়ান না সিজনাল পলিটিশিয়ান বলবো না এটা একটা 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 সময়ের কারণে কোন এক সময়ের কারণে কোন একটা কোন একটা কোন একটা কিছু ফ্লে করি 
সে একটা ইস্যু ইস্যু তৈরি করেছিল ওই ইস্যুর মাধ্যমে এবং সারা জাতি জানে যে একটা 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 টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের কথা বলিয়া টেরো ইসলাম মুসলিম বিরোধী কথা বলিয়া ইমিগ্রেন্ট বিরোধী কথা বলিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটা গোষ্ঠীকে সে তার পক্ষে নিতে সক্ষম হয়েছে যে ইমিগ্রেন্টরা আমাদের দেশকে নিয়ে যাইতেছি আমরা যারা যারা আমেরিকান বরন এবং হোয়াইট সুপ্রিমিস যারা তারা এটাকে বাই করছে সো ফর দ্য টাইম বিং অ্যান্ড দ্যার ইজ এ ট্রিক দ্যাট হি ফ্লেড ওই ট্রিকে উনি উইন করছে ইট ইজ ইট ইজ টোটাল ট্রিক ঠিক বলছেন আরেকটি বিষয় আমি জানতে চাই আপনার আমরা যে প্রসঙ্গ আজকে শুরু করেছিলাম লেট পয়জনিং নিয়ে বাসস্থানের বিষয়টি আছে সেটির ধারাবাহিকতা আমি রাখবো আলোচনা তবে যেহেতু জন ম্যাককেন এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়টি আসলোই এই প্রসঙ্গে নিয়ে আমি একটু ইতি টেনে আপনার কাছে জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমরা দেখেছি যে আজকেও আমরা যখন প্রতিবেদন করছি যে বিভিন্ন জায়গায় বলছে যে এটি আমেরিকার রাজনীতির ইতিহাসে বিরল যে নিজ দলের একজন সিনেটর মারা গিয়েছেন তার সেই অনুষ্ঠানে তার দলের প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ পাননি সেটা এবং এবং জন মেইকেন অত্যন্ত দূরদর্শী মানুষ সে দেখেন সারা ফেলেনকেও সে কিন্তু আমন্ত্রণ দিতে বলে নাই এই সমস্ত লোকরা জন মেকিন কিন্তু জানে যে কখন মরবে কিভাবে মরবে সে কিছু অল ফ্লান সে বলছে যে সে যেন লাইফ সাপোর্ট দেওয়া না হয় সে আমাদের ওই যে শত বছর আগে আমাদের দেশের লোকরা তখন বৃদ্ধ লোকরা সবার সামনে মারা যাইতো সবাই আত্মীয় পরিকল্পিত হবে সে বলিয়ে দিয়েছে যে কে তার সেখানে কে তার মৃত্যুর জন্য শ্বাসকৃত্য অনুষ্ঠানগুলো দেখে থাকবে কাকে দেওয়া দেওয়া হবে কাকে দেওয়া দেওয়া হবে না সে সেটা বলে গেছে সে কিন্তু এই ধরনের একটা পলিটিশিয়ান আপনি দেখবেন যখন তার ক্যাম্পেইন চলাকালীন ওবামার বিরুদ্ধে খুব একটি ন্যাস্টি কথা বলতেছিল তার সমর্থকেরা সে সেখানে বলতেছেন যাকে ভালো পাশে নাই যাকে পছন্দ করে নাই যেমন ফর এক্সাম্পল তার রানিং মেট ছিল সারা পেলেন যদি তার এরকম আন্তরিক থাকতো অন্তত অতটুকু তাকে বলতো তাকে ডাকিও কয়েকজন লোকের ভিতরে তো একটা লোক একটা স্মরণীয় জিনিস ওর নাম তো আসার কথা কিন্তু নামটা আসছে ঠিক আসছে নেগেটিভ ওয়ে আপনি দেখবেন অনেক সময় চিন্তা করার সাথে সাথে প্রত্যেকটা লোকের কাছে কয়েকজন লোকের মাথায় আসে যায় আসে যায় কয়েকজন লোকের তিনি আসলে কোন ধরনের আইডল হতে পারেন একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই শিওর একজন আছেন আর কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি হাবিব বলছি জ্যাকসন এক থেকে হাবিব ভাই বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যে বাসায় আছি হুম হুম ছয় বছর থেকে কালার করে না আর কি কোনো পেইন্টিং করে না আচ্ছা এবং পেইন্টিং এর কথা বললো ভাড়া বলে যে ভাড়া বাড়াইতে হবে হুম হুম ভাড়া এক বাসে বাড়িয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি বা আইনি পদক্ষেপ কি নিতে পারি ওকে সো এটা ফার্স্ট অফ অল আপনি এই ব্যাপারে ফার্সোনালি আপনার লয়ের সাথে কথা বলিয়েন তবে আমি জেনারেল কতগুলো রুল বলি আমি এজ এ ল্যান্ডলর্ড এবং আমরা ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট মামলাও করি আমাদের ফার্মে এবং আমি যেটা বলি ল্যান্ডলর্ডের কতগুলো অধিকার আছে এবং ট্যানেন্টের কতগুলো অধিকার অধিকার আছে যেমন ল্যান্ডলর্ডের অধিকার আছে টাইমলি র্যান্ট কালেকশন করা এবং আপনার এটাকে সেফ রাখা আপনাদের অধিকার আছে এটাকে লিভেবল কন্ডিশনে থাকা যদি অ্যাপার্টমেন্টের কোনো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয় আপনি তাকে লিখিত জানাবেন যে এটা তুমি করো নাই অলওয়েজ লিখিত নোট রাখবেন এবং যদি যদি ফেন্টের কারণে কোনো প্রবলেম হচ্ছে এটা লিখিত ওনাকে জানানো উচিত এবং ল্যান্ডলর্ড সাব ল্যান্ডলর্ড দায়িত্ব হচ্ছে এটাকে সেফ এবং ক্লিন এবং লিভেবল কন্ডিশনে রাখা আর ভাড়া বাড়ানো সেটা ল্যান্ডলর্ড ইচ্ছে এটা এটা হলো ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি ল্যান্ডলর্ড যদি যদি বলে আমার অ্যাপার্টমেন্টের ফার মান্থ ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার এটা আপনার ইচ্ছা আপনি নেবেন না নেবেন मालिक সুবিধা দিয়ে তার ভাড়াটিয়া যেন থাকেন আবার ভাড়াটিয়াও চাইবে যে তার সমস্ত কিছু সে নিয়মিত বাড়ি ভাড়াটি দিবে সব কিছু দিয়ে এবং সুন্দর একটি পরিবেশে থাকবে কিন্তু আমরা দেখি যে এক্ষেত্রে ভাড়াটি এবং বাড়ি যে মালিক তাদের মধ্যে একটি কমিউনিকেশন গ্যাপ থাকে সব সময় এবং আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসি যেহেতু বাড়ির মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে এ দেশটিতে আছে তাদের আমরা সাধারণত একটু ভয়ই পাই 
কারণ নতুন যারা আসেন তারা ভাবেন যে বাড়ির মালিক সম্পর্কে আমি কি বলতে যাব আমাকে উঠিয়ে দিবে তো এই প্রেক্ষাপটে আপনি কি বলবেন যে যে কমিউনিকেশন গ্যাপের যে বিষয়টি কমিউনিকেশন আমি বলবো এটা এভরি ল্যান্ডলর্ড সাবস টু হ্যাভ আটমোস্ট রেসপেক্ট টু হিজ হিজ অর হার ট্যানেন্ট কারণ ট্যানেন্ট আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে ট্যানেন্ট প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং ট্যানেন্টকে অ্যাজ এ কাস্টমার হিসেবে ট্রিট করতে হবে লর্ড আর লর্ড এবং সার্ভেন না এখানে সম্পর্কটা হইতে হবে কাস্টমার সার্ভিস এ আমাকে ফ্যা করে সে আমার কাস্টমার সো কাস্টমারকে আমি হেফি রাখতে হবে সবসময় খুশি রাখতে কারণ এক সময় ছিল হাজারো বছর আগে ল্যান্ডের ওনার থেকে ল্যান্ড লর্ড নামটা আসছে বা এটা অর্থ এই নয় যে আপনি লর্ডের মতো আচরণ করবেন বর্তমান সভ্যতা সব কিছু চেঞ্জ হয়েছে আমি কিন্তু আমার ট্যানেন্ট দেরকে আমি আমার কাস্টমার হিসেবে আমি ট্রিট করি আই রেসপেক্ট দেম এ লর্ড এবং আমি যদি কোনো একটা রিকোয়েস্ট আসে যে একটা 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 ফ্রিজ চেঞ্জ করার জন্য বা কোনো একটা কিছু করার জন্য আই चले गरीब लोक जुक्त जी असलम स्वामी बोलिए कुन्स थे प्रश्न हम एक फ्रेंड उन्नी एक बिल्डिंग एपार्टमेंट बिल्डिंग भाड़ा थके दीर्घद जबत थे तो नियम मत प्रति बचर जो घर भाड़ा भाड़े से भाव मैं बाढ़े तो यार भाड़ा छो एगारोशर मत कठात कर रिन्यल टाइम आसार लैंडलर्ड उना के चौदश प्लस मैं फोर्टीन हंड्रेड प्लस तीन सौ साढ़े तीन सौ डलर बाड़िए कत কিছু কিছু অনেক বিল্ডিং আছে ওই বিল্ডিংগুলোতে আপনার রেন্টটা ডিটারমিন করা হয় আপনার ইনকামের উপরে যখন ইনকাম বাড়ি যায় তখন আপনার ফেফার ক্লাস থাকেন না ফেফার ক্লাস থাকলে যখন এক বেডরুমের বাসা কেউ 
একই বিল্ডিং এ কেউ 1000 টাকা ফে করে কেউ আবার 1500 টাকা ফে করতে হয় বিকজ তাদের ইনকাম বেশি সো নিচে আপনার বিল্ডিংটা ওই রকম কোন বিল্ডিং যেখানে র্যান্ড রেগুলেটর আছে যে আপনার ইনকামের উপর বেসিস করে র্যান্ড দেওয়া হয় সুতরাং আপনার আপনার লিজ দেখতে হবে লিজ এর নিচে প্রভিশন আছে ল্যান্ডলর্ড ওই জন্য এইভাবে বাড়াইছে আপনি এই এটা নিয়ে আপনি কোন লয়ের সাথে দেখাতে পারেন অথবা লয়ও লাগবে না আপনি নিজে ফই দেখেন ওখানে নিচে কোথাও লেখা আছে আপনার লিজ এর ভিতরে ওইটা ওইটা ফেফার ক্লাস বিল্ডিং বলা আর একটা क्वेश्चन হলো যখন কত পার্সেন্ট বাইতে পারে গুড क्वेश्चन যখন আমি আমি যদি প্রাইভেটলি বিল্ডিং ওন করি আই ক্যান রেজ এনি অ্যামাউন্ট যেমন কোথাও একটা একটা আফেল কোথাও এক পাউন্ড আফেল দুই ডলারে সেল হয় কোথাও এক ডলারও সেল হয় কোথাও কোথাও ফোর 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 ডলার কোনো ভালো ভালো টাফ ক্লাস সুপার মার্কেটে একটা দামও দুই ডলার কেন এটা বিগ্রে ক্যাপিটালি সোসাইটি ইউ ক্যান হ্যাভ এনি এনি র্যান্ড ইউ ওয়ান কারণ এন মজুমদার আমি বলতে চাই যে এই একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং জ্যামাইকাতে আছে ধরেন সেখানে যদি এগারোশো থেকে চোদ্দোশো টাকা আমি উইদাউট রিজনে সেখানে হয়তো চাহিদা বাড়ছে তার মানে এই নয় যে আমি এক বছরে তিনশো ডলার বাড়াতে डलार तेरश थे चौदह सौ डलार सो इस डिफारेंस कर डिफेंड कर क्वालिटी सप्लाई एंड डिमैंड रेगुलर मार्केट प्राइस जमीन एक फोन दाम तीन टाको होते एक फोन दाम आठ सौ डलर ना अपनी तो व्याख्या दीबें जीत अपनी लैंडलर्ड से जैसे जैसे देखिए मोहम्मद एन मजुम द्वारा आपके धरते चाहिए तब बिरत समय होता है बिरतर पर ही से विषय की नहीं अपना साथ आलोचना करते चाहिए से दो जन अपेक्षा कर तरफ फोन निब तब समय होता है छोटे एक बिरती निवार আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনার কাছে আসব তবে আমাদের সাথে দুজন যুক্ত আছেন আমরা ফোনগুলো নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া আমার আমার নাম মোহাম্মদ মন্ডল জি আচ্ছা শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন ঝটপট ভাইয়া আচ্ছা প্রশ্নটি হচ্ছে আমার লোনের ব্যাপারে সমস্যা আছে কারণ লোন সিটি ব্যাংক থেকে অন্য কোম্পানিতে চেঞ্জ হয়েছে হওয়ার পরে সেটা আমরা জানতাম না আমি বুঝতে পারিনি তো এখন তো এটা তো লেট হয়ে গেছে দুই মাস তো ওনারা তো লয়ার হায়ার করেছে এখন তো ফর ক্লোজারে দিছে তা আমি এর আগে আমি লোন পে করছি চেক পাঠাইছি কিন্তু ওরা চেক তো রিটার্ন দিছে বুঝছেন বেশ কয়েকটা চেক রিটার্ন দিছে তো কারণ ওরা একসঙ্গে লয়ারের টাকা এবং মর্গেজের টাকা টোটাল একসঙ্গে চাই কিন্তু আমি তো बाकी थे अपनी मान्थलि रैंटर दीबें और बाकी टाकटा मान्थलि देवर आप कल दिन वनर सेले मे बाकी थे इधर के दिए कल दिन उत्तर कत दिन लगे 
मालिकानाधीनमेंटे डॉलर साधारणतिया बुझे बसार जमा खुजे मानेकमेंट 
এগুলো আমি এতটুকু বলতে পারি আপনার কতগুলো ইনভেস্টিগেশন ফার্ম আছে ওরা সাধারণত এই ধরনের ফলাতক বা লুকায়িত হারানো লোকজনকে খুঁজে বাইর করে বিভিন্ন টেকনিক মেকানিজম ইউজ করে ও ওদের সাথে আপনি কথা বলতে হবে আমার এই ব্যাপারে কোনো আমার আইডিয়া নেই আমি কীভাবে ব্যক্তিগতভাবে কী করব তো যদি আপনি মানডে কালকে কালকে অফিস টাইমে কল দেন আমি চেষ্টা করব দু একটা নাম্বার দিতে কতগুলো ইনভেস্টিগেশন ফার্ম আছে ওরা ফির পরিবর্তে লোকদেরকে লোকেট করার চেষ্টা করবে যদি আপনার ছেলের নাম ছেলের ওয়াইফের নাম নাম দিয়ে দেন এবং যদি তারা কোথাও থাকে কোথাও রেজিস্টেড থাকে এই হিসাবে নাম ধরিয়ে তারা বাইর করে সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ে উই ক্যান হেল্প আচ্ছা মানে সেই জায়গাটিও তো সহায়তার অন্যরকম যে আপনাকে ফোন করলে আপনি কিছু নাম্বার দিচ্ছেন আমরা তো জানি না যে এই ধরনের তদন্ত সংস্থাও আছে যারা বিনামূল্যে এই কাজ বিনামূল্যেও বিষয়টি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা কার কাছে যাচ্ছি কত টাকা পে করব আর এখানে তো সবাই প্রফেশনাল না হয়েও প্রফেশনালের সাইন বোর্ড নিয়ে বসে থাকেন ওগুলা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম আছে এটা আপনার নিজ দায়িত্বে আপনি হায়ার করবেন অনেক কোম্পানি আছে অনেক কোম্পানি আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে কে তো আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ফারজানা মিশিগান থেকে জি আপা বলুন আসলে আমি আমার কেস সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছিলাম আপনাকে তো স্পষ্ট করে প্রশ্নটি করতে হবে আপা আসলে আমি আমার হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছিলাম 2017 এ হুম হুম আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারি না সিটিজেন হ্যাঁ গ্রিন কার্ড হোল্ডার আচ্ছা তো আপনি এখন কি জানতে চান আসলে এখন পর্যন্ত 20 মান্থস হয়ে গেছে বাট আমার কোনো अप्रूव আসছে না আচ্ছা কতদিন লাগতে পারে সেটা কি আপনার জানার প্রশ্ন भाड़ाटीवार বাড়িয়েদের ফসল অধিকার আছে এটা অ্যাপার্টমেন্টটা লিভেবল কি না গুড কন্ডিশন কন্ডিশন আছে কি না ঠিকমতো হিট আছে কি না ঠিকমতো পানি আছে কি না রুফ কোনো লিক হয় কি না এনভারনমেন্ট সেফ আছে কি না এই সবগুলোর দায়িত্ব হলো ল্যান্ডলর্ডের এই সবগুলো রাখার অধিকার হলো ফাওয়ার অধিকার হলো ট্যানেনের সে সুতরাং এখন অধিকার এবং দায়িত্বটা একটা মিচুয়াল ব্যাপারও আছে একজন একজনের প্রতি রেসপেক্টফুল হতে হয় যেমন আপনি যে ট্যানেন্ট হিসাবে আপনার ল্যান্ডলর্ডের প্রতি রেসপেক্টফুল অ্যাটিচিউড থাকতে হবে অ্যাট দি সেম টাইম ল্যান্ডলর্ডেরও তার ট্যানেন্টের প্রতি রেসপেক্টফুল এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে যে লোকটা আমাকে ভাড়া দেয় আই হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট দিস গাই ইজ হেভি আমি অ্যাগেন এটা কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি দেখা হয় তাহলে কোনো সমস্যা হয় দুই দুই আমি বলবো পক্ষেরই শ্রদ্ধাবোধের জায়গাটি আছে দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে সবকিছুই আছে সবশেষ অনুষ্ঠানের শেষে কি বলবেন আপনি বলছিলেন কি অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আজকে একটা একটা জনকল্যাণমূলক অ্যানাউন্সমেন্ট আছে এই রোববার পাঁচটায় আমার অফিসে বারোশো বাইশ হোয়াইট ফ্রেন্স রোডে ব্রংসে আমরা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ এবং স্কুল সামগ্রী বিতরণ করব আপনাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আপনারা আসবেন এবং যাদের প্রয়োজন তারা আসবেন বিশেষ করে যারা নিউ ইমিগ্রেন্ট আছে এবং যারা ফাইন্যান্সিয়ালি ক্যাপেবল না যাদের উপকার হয় বিশেষ করে তারা নিয়ে যাবেন সিক্স হান্ড্রেড ব্যাগ উইথ উইথ মার্চেন্ডাইজ উইথ আপনার বুক পেন্সিল এন্ড পেপার সব সহ মানে স্কুল সাপ্লাই অনেক কিছুই আছে বিকাল 5টা দোসরা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ এই রোববারে সবাইকে আশার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ অনেক কল্যাণমূলক কাজ করছেন মোহাম্মদ ইন মুজুমদার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে সময় করে এসেছেন সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানটি প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন রাত 10টায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয় আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন পেশায় যারা প্রফেশনাল তাদেরকে আনার জন্য আপনাদের যাদের প্রশ্ন থাকে সেই সাথে সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তুলে ধরি এবং আপনাদের ভালোবাসায় এই অনুষ্ঠানটি দিনকে দিন জনপ্রিয়তা হচ্ছে সে কারণে জনপ্রিয় হচ্ছে সে কারণে আপনাদেরকেও আবারও অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই যারা সারা বছর ধরে আমাদের সাথে থাকেন